ich weiß auch, dass es gefährlich sein kann ja, in dem Moment. Ich war nur froh, dass der Krankenwagen dann schnell da war. hatte ich Angst, hat man beide Kinder wirklich gleich lieb, weil ähm, man ja schon die ganze Liebe der ersten Tochter schenkt und dann denke ich, das kann man eigentlich gar nicht noch mal fühlen. Aber ähm, sobald das Kind auf der Welt ist, auch einem auf der Brust liegt. Und du denkst, schwappt dir ich habe nur gedacht, endlich bist du da und äh, schön, dass du bei uns bist. Das war einfach traumhaft. Ja. Ich bin Ricarda, Gesundheits- und Krankenschwester, studiert und ähm, arbeite in der Vitos Klinik in Gießen, bin 33 Jahre alt und wohne hier in Krümberg. Kleiner Ortsteil heißt Habach, lebe ich mit meinem Mann zusammen. Wir lieben viele Menschen um uns herum und wir verbringen äh, unsere Zeiten auch meistens draußen mit Freunden, Familie. Das ist so das, was, was uns verbindet, auch Philipp und mich. Philipp Cavaglio ist mein Name. Ich bin 45 Jahre alt und ähm, arbeite auch als Krankenpfleger. Wir haben uns quasi so einen Traum erfüllt. Wir haben letztes Jahr ein größeres Anwesen hier in Habach gekauft. Es umfasst 3.500 Quadratmeter mit Scheunen und riesen Grünfläche und Garten. Es ist mega viel Arbeit. Es ist auch noch lange nicht fertig. Wir wollen noch Hühner und Hähnchen halten. Da müssen wir noch ein paar bauliche, Situation, bauliche Maßnahmen durchführen. Aber alles Step by Step. Also wenn ich mich selbst beschreiben müsste, ich bin eigentlich so, nee, ich bin nicht so ein stiller Mensch. Ich bin ein bisschen hektisch, stressig, aber ich brauche das auch so ein bisschen. Also mir wird es auch schnell langweilig. Deswegen hier unser Grundstück. Ähm, es ist äh, viel Arbeit, aber das nervt mich so selbst gerade, dass ich nicht konnte, wie ich eigentlich wollte. Weil es ist jetzt auch Frühjahr, ich habe meinen Gatten draußen, der verwuchert. Das ist unmöglich das, das nervt mich alles, dass ich das nicht alles so machen kann, wie ich es gerne hätte. Wir verbringen ja den Tag hier meistens auf dem Hof, gerade bei schönem Wetter. Und ähm, dann grillen wir meistens äh, zusammen. Meine Schwiegermutter kommt dann auch mal mit dazu. Äh, oft essen sie auch mit, äh, mit uns. Die Isabella spielt ja hinten in der Matschküche ganz gern. Äh, und dann spielt sie auch mal mit. Ja, und äh, auf der anderen Seite ist äh, unsere kleine Gartenhütte, wo oft Fußball läuft, wenn wir mal Fuß also wenn es mal Fußball live gibt. Sitzen wir dann noch mal draußen und äh, trinken Bier zusammen und äh, gucken Fußball. Da ist sie. Komm. Lach mal. Ich bin jetzt seit fünf Tagen zu Hause aus dem Krankenhaus. Ich fühle mich schon noch ziemlich angeschlagen. Mir war es äh, sehr, mir, ich hatte ständig Schwindel. Ich war gestern noch mal beim Frauenarzt und habe meinen Eisenwert kontrollieren lassen. Der ist grenzwertig. Ich nehme jetzt ein bisschen Eisen, vielleicht wird es ein bisschen besser. Natürlich noch die mit Geburtsverletzungen zu kämpfen und ähm, wo ich mich noch viel aus, ausruhe. Ja, das sind so diese Mitprobleme, die da kommen mit dem Stillen. Das ist jetzt auch noch relativ am Anfang. Von den Schmerzen geht es her, aber ich habe starken Milcheinschuss und ähm, 
so eine über Überproduktion eigentlich. Und ja, das ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das pendelt sich aber jetzt die Tage ein. Hallo, ich melde mich aus dem Krankenhaus. Ich hatte heute einen starken, akuten Blutverlust. Das ist geflossen wie Pippi. Meine Tochter, die Isabella, die stand vor mir und hat gesagt, Mama, hast du Aua, hast du Aua? Auf dem Klo, es hat nicht aufgehört zu fließen. Das war ziemlich heftig, so dass wir den Krankenwagen rufen mussten. Der hat mich liegend mit Tatütata abtransportiert, ab nach Lich, wieder in die Klinik zurück. Dort wurde ich notoperiert, meine erste OP als Krankenschwester, panische Angst. Also ich hatte große Angst, muss ich sagen. Also ich, äh, ich habe versucht, da irgendwie äh, nüchtern zu bleiben, zu sagen, na ja, es ist klar, es ist, äh, was es jetzt ist. Sie hat jetzt sehr dolle geblutet und ähm, ich wollte, dass, dass es so natürlich äh, ja, nicht so schlimm ist, aber ich, ich weiß auch, dass es gefährlich sein kann ja, in dem Moment. Ich war nur froh, dass der Krankenwagen dann schnell da war. Ich hatte aber trotzdem in dem Moment nicht an mich gedacht. Ich hatte nur Angst wegen ihr, weil ich sie nicht stillen kann in dem Moment. Wie kommt sie irgendwie an Nahrung? Das Kind verhungert. Und da musste ich halt an die Große denken, weil die hat überhaupt gar kein Fläschchen angenommen. Und wir haben auch gar nichts zu Hause. Ja, und wie die dann kam mit ähm, Blaulicht und Sirene, da dachte ich, okay, ist irgendwie doch akut, ne? Und meine Mutter hatte dann nur gefragt, schwebt meine Tochter in Lebensgefahr? Und das haben sie nicht beantwortet. Und wir gucken, ob es super wir sind schon mittendrin in den Taufvorbereitungen. Wir werden unsere Kinder taufen, freuen uns da schon sehr drauf. Da sind wir natürlich aufgeregt. Das sind immer ähm, eine Situation, wo auch Spannungen in der Luft liegen. Ähm, berufsbedingt habe ich relativ viel zu tun, aber die Zeit habe ich mir freigeräumt. Aber die große Unbekannte ist tatsächlich Corona. Und ähm, wird die Familie so kommen können, wie wir sie eingeladen haben, werden wir fit sein. Derweil verbringe ich meine Zeit damit, Liedblätter zu falten. Ich habe gestern 100 Stück ausgedrückt und irgendjemand hat schon hier fleißig vorgefaltet. Und die restlichen mache ich jetzt. Und da hoffe ich natürlich, dass das alles reibungslos ja, alles ähm, abläuft und wir uns da irgendwie nicht in die Haare kriegen wegen Kleinigkeiten. Ähm, Sabrina, ja, soll ich das hier zusammenmixen? Du müsstest noch mal ein Lätzchen gerade oben holen. So, und das ist dann halt schade, wenn man dann manchmal immer wieder sagen muss, ach, könntest du denn oder kannst du mir da noch mal helfen oder hier müsste das noch gemacht werden. Immer so, ja, so sie da, da drauf auf so Sachen so stupsen. Soll ich schon mal die Flasche warm machen? Ja, gleich. Ich habe ja schon alles so weit vorbereitet, muss nur noch Wasser drauf. Wer ist denn da? Ist das der Theo? Beide müssen einfach lernen, mit den Macken der jeweils anderen klarzukommen und dann nicht vielleicht jedes bisschen dann zum Anlass zu nehmen, großen Streit vom Zaun zu brechen, sondern einfach drüber hinweg zu gucken, ich genauso, ne? und zu sagen, okay, runterschlucken, das ist jetzt so. Und dann kommen wir da gut miteinander klar und durch und ja, ein bisschen gnädig, wir beide miteinander und die andere so lassen, wie sie eben ist. Uns gibt es gerade nicht so richtig gute Nachrichten. Saskia und ich sind seit heute früh beide gucken. Es war ähm, in einem Spielkreis, in einem Spieltreff, ähm, wo ein Baby dabei war, was leider Corona-positiv war, was aber keiner wusste. Und das hat mit meinem Sohn Henry das Spielzeug geteilt und ähm, als dann die Mutter uns am Tag drauf informierte, dass das Kind leider positiv sei, da haben Saskia und ich schon gesagt, okay, der Kirch wird an uns nicht vorbeigehen. Anfang muss ich eingestehen, hatte ich wirklich auch Angst. Ich so, oh Gott, äh, wenn wir jetzt wirklich hier zwei Wochen rund um die Uhr und keinen anderen Kontakt haben und auch ja nicht raus können, außer in den Garten, wie wird das? Ich 
Tee und sieht auch positiv. Es läuft noch durch, aber man sieht es jetzt schon, da kommt ein zweiter Strich. Und das geht ihm gar nicht gut, er hat dann über 40 Fiebern. Ja, wir haben zwar was, was ein Fieber senkt, aber so richtig. Die Mama kommt gleich, die telefoniert. Er schnappt, was er kriegt. Wenn es mir nicht gut geht, hat Saskia die Kinder genommen und umgekehrt. Und wir haben uns echt in den 14 Tagen nicht gestritten, sondern eher im Gegenteil. Wir sind wieder sehr zusammengekommen und haben uns zusammengefunden. Wir haben da schon ziemlich gebüppert, das ist jetzt genau zwei Wochen her. Und aus unserem Umfeld, auch Familie, die es hatten, ähm, war es immer so, oh, wir sind jetzt hier schon zehn Tage positiv und der zwölfte Tag. Und dann haben wir natürlich gedacht, oh, das wird eine knappe Nummer mit der Taufe. Und toi, 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 gestern ist der Theo dann auch als letzter wieder negativ gewesen. Wir feiern heute Taufe und wir haben es tatsächlich geschafft, wieder negativ zu werden. Ich habe nicht alles, was ich will, unter Kontrolle. Ich habe Fehler, fall aus der Rolle. Ich fange Dinge an, die ich wieder verliere. Erreiche nicht die Ziele, die ich anvisiere. Ich will immer mit dem Kopf nicht alle Wände. Bin ungeduldig und selten sitze ich still. Ich Taufe ist ja nur einmal im Leben. Das ist unwiederbringbar. Wer getauft ist, ist getauft. Egal ob evangelisch oder katholisch und sie dann später konvertieren oder eben nicht. Ähm, Taufe ist nur einmal. Und da hat es für mich eine ganz wahnsinnig wichtige Bedeutung, dass wir das gemeinsam feiern und tatsächlich auch mit Familie feiern. Ich hätte es gerne noch größer gemacht. Das ging Corona-bedingt nicht. Ich habe die Gemeinde eingeladen und ich hoffe, sie kommen <lacht> zahlreich. Und feiern das einfach mit und freuen sich mit uns, dass da einfach zwei Menschen, Kinder auf dieser Welt mehr sind.